फोर्थ प्रॉब्लम स्ट्राइट लाइन विथ स्लोप वन पास स्त्रो पास स्त्रो क्यू माइनस थ्री कामा फाइव मीट्स मीट्स द लाइन द लाइन एक्स प्लस वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो एट पी एट पी फाइंड द फाइंड द डिस्टेंस पी क्यू डिस्टेंस पी क्यू डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू यू हैव टू फाइंड आउट सी ए स्ट्राइट लाइन विथ स्लोप वन पास थ्रो माइनस थ्री काम ऑफ फाइव मीट्स द लाइन एक्स प्लस वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो एट पी डिस्टेंस बिटवीन दिस पी पॉइंट एंड क्यू पॉइंट यू आर आस्क टू फाइंड आउट सो दैट मीन्स रिगार्डिंग टू दिस प्रॉब्लम एज द स्लोप ऑफ द स्ट्राइट लाइन इज गिवेन वन वी नो दैट टेन थीटा इज इक्वल टू वन सो थीटा इज इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्रीज वी नो द थीटा वैल्यू सो नाउ वी हैव टू राइट पैरामेट्रिक इक्वेशन वॉट आर द पैरामेट्रिक इक्वेशन एक्स वन प्लस आर माइनस आर एक्स वन प्लस आर कॉस थीटा कामा वाई वन प्लस आर साइन थीटा वॉट इज एक्स वन कामा वाई वन सो दिस इज एक्स वन कामा वाई वन एंड नेक्स्ट वॉट इज आर वैल्यू वी डू नॉट नो दैट इज नथिंग बट पी क्यू डिस्टेंस बिटवीन पी पॉइंट एंड क्यू पॉइंट इज आर सो आफ्टर फाइंडिंग द पी कोआर्डिनेट्स The p coordinates according to the problem lies on x plus y minus six is equal to zero. Substituting that respective point in x plus y minus six is equal to zero, we get r value. That r value is nothing but our required distance p q. I hope you might have followed the total strategy of this problem. So now here see this line, okay, passing through. Here, q point. Let us say that is what minus three comma five, and meets another line. They are intersecting lines at p. Okay, we do not know p point. So distance between this p q, let us say r. Suppose r, the r value we have to evaluate. So here solution slope is given. Slope is equal to One that means tan theta is equal to one. Therefore, theta is equal to forty-five degrees, or pi by four. Okay. Now, x one comma y one is equal to that is minus three comma five, which is equal to q coordinates. Now, let P Q is equal to R. So we have we have P is equal to x one plus R cos theta, y one plus R sin theta, where R is a parameter. parameter parameter or is a arbitrary also can say no problem so this is equal to now we are going to find out p coordinates x1 is minus 3 p2 
plus r we do not know theta is 45 cos 45 here but being replaced 45 here phi plus r sin 45. Now, this is minus 3 cos 45 is 1 by root 2 sin 45 is also 1 by root 2. So, r into 1 by root 2 r by root 2 comma phi plus r by root 2. According to the problem p is the lies on this line. This line is nothing but x plus y minus 6 is equal to 0. So, since p lies on x plus y minus 6 is equal to 0, let us substitute this x coordinate y for y coordinate of p. So, that implies minus 3 plus r by root 2 plus 5 plus r by root 2 minus 6 is equal to 0. See, 5 minus 3 plus 2, this will be minus 6 minus 4 you will be getting r by root 2, r by root 2, 2 r by root 2. Again, this will be minus 4 equal to 0. So, now, 2 r by root 2 is equal to 4. Now, 2 r is equal to 4 root 2, r is equal to 2 root 2, 2 1 ja 2 2 ja. But what is r? So, that r is nothing but p q. So, p q is equal to 2 root 2 units. This is the answer. Okay, wait. So, just check down this very, very important problem. Better once again check the problem from this step to last step.